ഇലക്ട്രോൺ സ്പിൻ നമ്മുടെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് സെമിസ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ സ്പിൻ ഇലക്ട്രോൺ സ്പിൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോൺ സ്പിന് ഇൻഹ ഇൻഹറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പിൻ മൊമെൻ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ടേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇതുവരെ നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഡീൽ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ പല ടോപ്പിക്സ് ഡീൽ ചെയ്തപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ അസ്യൂമതൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴും നമ്മൾ സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ സ്പിന്നിനെ പറ്റി നമ്മളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ സ്പിന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ സ്പിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസാണ് അപ്പോൾ ഈ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ സ്പിന്നിനെ പറ്റി ഒരു പ്രപ്പോസൽ നടത്തിയത് ഗോഡ് സ്മിത്ത് ആൻഡ് യൂലൻ ബെഗ് ആണ് അവരുടെ ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനകത്ത് അവർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പണ്ട് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കാണ്ടായിരുന്നു ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പ്രകാരം ഇലക്ട്രോൺസ് ഇനി പറയുന്ന ഇൻട്രൻസിക് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഉണ്ട് എന്നൊരു പോസ്റ്റേറ്റ് അവർ നടത്തി ആൻഡ് ദ അസ്യൂം ദ ഇലക്ട്രോൺ സ്പിൻ അറൗണ്ട് ഇറ്റ്സ് ആക്സസ് ആൻഡ് ദേ കോൾഡ് ഇറ്റ് ദ സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഓർ സ്പിൻ ക്യാപിറ്റൽ എസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ യൂലൻ ബെഗ് ആൻഡ് ഗോഡ് ഗോഡ് സ്മിത്ത് ഗോഡ് സ്മിത്ത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനകത്ത് അവർ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ഇൻഹറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പിൻ ഉണ്ട് ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഹാസ് എ സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓർ സ്പിന്നിങ് അറൗണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആക്സസ് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഈ സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എസ് ഇൻ ടു എസ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് ബൈ ടു പൈ ഇവിടെ നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ റൂട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും എസ് ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ക്യാപിറ്റൽ എസ് ആണ് അത് സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ റൂട്ടിനകത്ത് കാണുന്ന എസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആണ് അത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എസ് ആണ് പിന്നെ എച്ച് ബൈ ടു പൈ അറിയാമല്ലോ ആൻഡ് ദ സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ക്യാൻ ഹാവ് ഓൺലി വൺ വാല്യൂ ദ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാല്യൂ മാത്രമേ അതിന് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ദെൻ നോട്ട് ദ സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം വെക്ടർ ഹാസ് ത്രീ കോർഡിനേറ്റ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഏത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ ഏത് കേസ് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ക്യാപിറ്റൽ എസിന് മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഈച്ച് അലോങ് ഈച്ച് ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അലോങ് ദ എക്സ് ആക്സസ് രണ്ട് വൈ ആക്സസ് മൂന്നത് സെഡ് ആക്സസ് ബൈ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഓൺലി വൺ ഓഫ് ദം ക്യാൻ ഹാവ് എ സ്പെസിഫൈഡ് വാല്യൂ ആൻഡ് യൂഷ്വലി എസ് സെഡ് ഈസ് ചൂസ് അതായത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന എക്സ് എസ് എക്സ് എസ് വൈ എസ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റത്തിന് മൂന്ന് ആക്സസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അത് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എസ് സെഡ് ആണ് നമ്മൾ യൂഷ്വൽ എടുക്കാറ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നോക്കാനുള്ളത് ഇക്വേഷൻ വണ് നോക്കുക സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ഈ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ് ക്യാൻ ഹാവ് ടു വാല്യൂസ് സിൻസ് ടു എസ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടു ഓർ എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എസിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ പറ്റി എസ് എസ് എസിൻ്റെ രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് പോസിബിൾ കാരണം എസിന് ഈ പറയുന്ന പോലെ ടു എസ് പ്ലസ് വൺ വാല്യൂസ് ആണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ടു എസ് പ്ലസ് വൺ ദറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കിട്ടും ബിക്കോസ് എസിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ടു ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് സ്മോൾ എസിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ടു ആണ് ദർ ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ എസ് ക്യാൻ ഹാവ് ടു എസ് പ്ലസ് വൺ വാല്യൂസ് ദറ്റ് ഈസ് ടു വാല്യൂസ് എസ് വൺ ബൈ ടു ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് പോസിബിളും ആണ് സ്മോളസിന് ആപ്പാടെ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ മാത്രമേ പോസിബിൾ ഉള്ളൂ ദർ ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ എസിൻ്റെ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഒന്നുകിൽ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആയിരിക്കും യൂഷ്വലി സാധാരണഗതിയിൽ ഈ സ്പിൻ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റത്തെ രണ്ട്
ആൽഫ എസും ബീറ്റ എസും നമ്മുടെ ഏഗൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അതായത് ഏഗൻ ഫംഗ്ഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ആൽഫ എസും ബീറ്റ എസും ഈ എസ് ക്യാപ് സെഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ പറയുന്ന റെഡ് ആക്സിസിലുള്ള സ്പിൻ ആംഗുലർ മൗമിന്റത്തിന്റെ വെക്ടർ ആണ് സോ ആൽഫ എസ് ഒരു ഏഗൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഏഗൻ വാല്യൂ ഇൻറ്റു ദാറ്റ് സെയിം ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുള്ളൂ ഈ ആൽഫയും ബീറ്റയും എന്താണ് എന്നുള്ള നമുക്ക് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ പഠിക്കാനുണ്ട് എനിവേ നമ്മൾ ജപ്സൺ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അവരവരുടെ സ്പിന്നിൻ്റെ ബേപ്പിലാണ് നമ്മളവരെ തരംതിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുക നൗ ദ സ്പിൻ ഓർബിറ്റൽ ഈ ഇവിടെ തൊട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാൻ വരുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇൻട്രഡ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആയിട്ട് അങ്ങ് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്പിൻ ഓർബിറ്റൽ ഇവിടെ തൊട്ടാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഈ ഫ്രം ഓൾ ദ എബോ ഐഡിയ വി റീച്ച് എറ്റ് എ കൺക്ലൂഷൻ ഡാറ്റ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഓർത്ത് വെക്കണം ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഈസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് വിത്തൌട്ട് മെൻഷനിങ് ദ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൾ അസിമുതൽ മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞാലും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നില്ല ഇലക്ട്രോൺ സ്പിന്നിനെ പറ്റി കൂടെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം കാരണം ഓൾറെഡി ഇവരുടെ ഗോഡ്സ്മോദിൻ്റെ യൂലംബക്കിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഒരു സ്പിൻ ഇൻട്രൻസിക് സ്പിൻ ആംഗുലർ മൗമെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഒരു സ്പിൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി സോ ആ സ്പിന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഒരു ആറ്റത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് വിവരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സി ഇഫ് നോ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ബിറ്റ്വീൻ ഓർബിറ്റൽ ആൻഡ് സ്പിൻ മോഷൻസ് ദൻ ദ ആക്ച്വൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഓർബിറ്റൽ ആൻഡ് സ്പിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ദ സ്പിൻ ഓർബിറ്റൽ സ്പിൻ ഓർബിറ്റൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങളത് ഇവിടെ തൊട്ട് നമ്മൾ താഴേക്ക് എഴുതണം അതായത് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഈസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് വിത്തൌട്ട് മെൻഷനിങ് ദ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി നമ്മൾ അഡീഷണൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് there are no interactions between the orbital and spin motions of the electron adu kodu nammal assume cheyundu karanam orbit electron de orbital motion um electron de spin motion um thammil or interaction vannu kelinjale namukku korchu kodi complicated aagum so suppose orbital and spin motions aayittu or interaction illengil angathe or interaction onnu illa ennundengil then we can represent the actual state of the electron by the product of the orbital and spin functions and this is called the spin orbital അതായത് എന്നും എല്ലും എമ്മും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓർബിറ്റൽ ഫംഗ്ഷൻസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളും അസ്മതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിയും ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പറും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പറോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ഓർബിറ്റൽ ആൻഡ് സ്പിൻ മോഷൻസ് തമ്മിൽ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനും ഇല്ല ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എന്ന് അങ്ങനെ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പറയുന്ന ഓർബിറ്റൽ ആൻഡ് സ്പിൻ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ആ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് യു കോൾ എ സ്പിൻ ഓർബിറ്റൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എ സ്പിൻ ഓർബിറ്റൽ ഫൈവ് ദർ വിൽ ബി ടു സ്പിൻ ഓർബിറ്റൽസ് ഫൈവ് ആൽഫ ആൻഡ് ഫൈവ് ബീറ്റ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഫൈവ് ആൽഫ ഫൈവ് ബീറ്റ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം സി ഫോർ എ മൾട്ടി ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം ദ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്പിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ഫോർ ദ സെറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ആംഗുലർ സ്പിൻ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റ് മീൻസ് ദൻ എസ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് വൺ സെഡ് പ്ലസ് എസ് ടു സെഡ് പ്ലസ് എക്സെട്ര എക്സെട്ര ഈ ഇക്വേഷൻ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആകുമെന്നും വേണ്ട അതായത് ഒരു മൾട്ടി ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ടൂ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ ടോട്ടൽ സ്പിൻ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഫോർ
ഇലക്ട്രോൺസിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്പിന്ന് മാറി വരാം സോ ഇവിടെ നാല് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ടു ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ എടുത്താൽ അവിടെ സ്പിൻ ഫംഗ്ഷൻസിന് നാല് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു അതായത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനും ആൽഫ സ്പിൻ പ്ലസ് ഹാഫ് ഒന്ന് കൂട്ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ വൺ ബീറ്റ ടു രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് മൈനസ് ഹാഫ് സ്പിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ആൽഫ സ്പിന്നും രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് ബീറ്റ സ്പിന്നും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആൾക്ക് ബീറ്റ സ്പിന്നും രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് ആൽഫ സ്പിന്നും ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് മാറി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ കേഫിൽ ഒരാൾക്ക് ആൽഫ സ്പിന്നും മറ്റാൾക്ക് ബീറ്റ സ്പിന്നും ആണ് പക്ഷേ ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ആൽഫ സ്പിന്നാണ് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ആൽഫ സ്പിന്ന് വരുന്നത് സോ ഈ പറയുന്ന നാല് കേസുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടേബിളായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ സ്പിൻ ഫംഗ്ഷനും റിസൾട്ടിംഗ് സ്പിൻ ക്വാണ്ടൻ നമ്പറും അതേപോലെ റിസൾട്ടൻറ്റ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റോ സ്പിൻ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റോ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സി ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നേരത്തെ മുകളിൽ കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ ഈ ടേബിൾ ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങ് മെൻഷൻ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ സ്പിൻ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം സ്പിൻ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ നമുക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു അതായത് സ്പിൻ ഫംഗ്ഷൻ രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിനും സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോണിനും രണ്ട് പേർക്കും ആൽഫ സ്പിൻ ആണ് ആൽഫ മീൻസ് അത് പ്ലസ് ഹാഫ് സ്പിൻ ആണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ട് പേർക്കും ആൽഫ സ്പിൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് പേരുടെ സ്പിൻ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫ് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ദർ ഫോർ റിസൾട്ട് ആൻഡ് സ്പിൻ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫ് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇനി റിസൾട്ട് ആൻഡ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എസ് ദറ്റ് ഈസ് ദ സ്പിൻ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ ഇൻറ്റു എച്ച് ബൈ ടു പൈ ഇവിടെ കോമാന്ന് കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ സ്പിൻ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ ഇൻറ്റു എച്ച് ബൈ ടു പൈ ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം സ്പിൻ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ എന്താണ് ഈ കേസിൽ വൺ ആണ് ദർ ഫോർ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും എച്ച് ബൈ ടു പൈ ആയിരിക്കും വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് ബൈ ടു പൈ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ കേസ് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ബീറ്റ വൺ ബീറ്റ ടു രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനും ബീറ്റ ഹാഫ് പിന്നെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഹാഫ് പിന്നെ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം മൈനസ് ഹാഫ് പ്ലസ് മൈനസ് ഹാഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫ് വൺ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ഹാഫ് പ്ലസ് മൈനസ് ഹാഫ് എന്തായിരിക്കും മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഈ ഇതുപോലെ മൈനസ് ഹാഫ് ആയിരിക്കും മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന സ്പിൻ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ ഇവിടെ വരും റിസൾട്ട് ആൻഡ് സ്പിൻ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആൻഡ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് ബൈ ടു പൈ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എച്ച് ബൈ ടു പൈ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഈ രണ്ട് കേസുകളുടെയും പ്രത്യേകത ഒരാൾക്ക് പ്ലസ് ഹാഫ് മറ്റാൾക്ക് മൈനസ് ഹാഫും ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് പേർക്കും എന്തില്ല റിസൾട്ട് ആൻഡ് ആംഗുലർ റിസൾട്ട് ആൻഡ് സ്പിൻ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ ഇല്ല റിസൾട്ട് ആൻഡ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റും ഇല്ല കാരണം രണ്ട് പേർക്കും ഈ പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് പ്ലസ് ഹാഫും മറ്റാൾക്ക് മൈനസ് ഹാഫും ആണ് ദർ ഫോർ ഇവർക്ക് ഈ പറയുന്ന സ്പിൻ ക്വാണ്ടൻ നമ്പറും അതേപോലെ സ്പിൻ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റും രണ്ടും സീറോ ആയിരിക്കും ഈ ടേബിൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതായത് നാല് വ്യത്യസ്ത പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഒരു ടു ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റത്തിലെ സ്പിൻ ഓർബിറ്റൽസിന് ആ പറയുന്ന നാല് പോസിബിലിറ്റീസാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് കേസിലെയും റിസൾട്ട് ആൻഡ് സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പറും അതേപോലെ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റും നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വായിക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഏറെക്കുറെ കൺഫ്യൂ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കൺവെൻഷൻ വെച്ച് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനും ഒരേ സ്പിന് വരാൻ പാടില്ല ഒരു ഓർബിറ്റലിൽ അത് പോളിസ് എക്സ്പ്രഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ വയലേഷൻ ആണ് ഒന്നുകിൽ